。观众朋友们，大家好，欢迎回到我的视频。本期带来由 DST 出品的《无畏战者》合体系列《斧茶战者》，这是本套合体的第二款成员。如果你已经买了这款玩具，那就请跳过接下来的介绍部分，直接看到变形演示。不然会非常影响各位花钱用户的心情。呃，你看玩具视频是为了开心，不是为了听中年大叔吐槽东西有多差的。当然，没有购买的朋友请继续往下看。这个产品外盒写着十五岁以上用户才能使用，或所以把玩或者购买它至少需要初中以上学历。开盒后气味非常刺鼻，所以我拿到之后拖到今天才给大家分享。之前一直放在通风的地方晾晒。拿出玩具后自然摆放，发现并不能站稳，因为脚踝用到了横竖肘关节，同时也并不紧。配合二十七厘米的身高和四百克的重量，在把玩的第一时间就给人当头一棒。嗯、接下来看到手臂部分，这里没有任何固定啊。之前他家还专门拍视频演示手指有多牛逼，确实这款产品的可动手是他做的最好的部分，造型、可动范围、支撑力度真的是超级棒，以后能单卖就好了，五十块钱一对应该很棒。然而小臂一体性极差，手肘又很紧，每次必然会拖出，既然站不稳，手也不好掰，那我们整体捏住看看。这时产品最大的亮点出现，全身由于过度模仿电影破碎风格，导致出现了很多尖锐的线条部分，而所有转角处都没有经过处理。这要么是模具本身就不行，要么就是老板根本就没考虑过。我们拿出新开的蓝钉胶测试，这个表面跟我们皮肤强度差不多，大家可以看看，这要是不小心刮到，真的非常危险。然而我们在这款产品的所有营销视频里面都没有看到有人提及到这点。其实倒脚是否扎手是影响变形金刚玩具体验非常重要的部分。官方玩具与第三方最大的优势也在这里，而在第三方里面，这也是区分产品真正好坏的地方。呃，我不想踩一捧一，就不具体比较了，大家都懂。看到产品的背包部分，一大坨碎片就这样堆在背后，毫无美感。这时厂家和代理就要说了：“你是拿不到我们的评测键，黑我们，你算了。”第一大无畏不也是背着背包吗？呃，首先呢，您的产品呢不是号称原创吗？呃，怎么背包又还原到了 G 一玩具那种？而且就连 Zeta 的背包也没这么碎。其实冷静来看，它只是折叠 G 一而已。但是你叠归叠，一体性为什么还是那么差呢？好了，总结一下，仅从外观来看，这个产品的原型取自变形金刚中的大无畏，同时在手臂、腰部、腿部加上了大量起伏细节，可以说是很有厂家所说的外传电影风格。头部细节刻画很足，同时面雕的立体五官也非常协调，呃，是目前最帅的变形金刚头雕之一。不过跟大无畏确实是毫无关联，这个脸说是塔恩或者警车都比较合理。涂装方面，通体除了银色就是黑色，伴随红色和金色点缀。但其实除了胸口和腰部有较小阴影之外，其他地方的处理显得很粗糙。大腿这里直接掉漆了，可以想象到这款产品的研发思路，直接把记忆到位相关的第三方或者官方的玩具设计思路拿来魔改。呃，然后涂装完全用劣质金属漆亮面处理，再到自己工作室拍点好看的照片，电影版大卫的合体就此诞生。啊，下面开始直接变形。整个变形设计并不难，有掉件的情况，主要问题还是卡扣公差不行，导致有些地方松紧不合理。总体来说，变形过程比人形把玩稍微舒服一点。大体思路给大家理出来了，佩服能把它变形拍流畅的朋友。
我这边可能有中奖，中间卡扣都是扣不上，所以就不密合了。总体来看，作为一款定价七叉叉二十七厘米四百克的大体积玩具，脚踝站立性极差，手臂随时脱开，全身都是尖刺陷阱，变形后的载具形态又显得过于破碎，比不上机一版本玩具好看，足以说明这款产品基本是毫无诚意的纯赚钱作品。你很难想象喜欢玩具的人能做出这种东西来。我的节目里面出现过的合体金刚可以说是很多了，个人拍过的、没拍过的、玩过的玩具至少超过几千个。这样定位的产品确实也有过接触，比如绝创修罗王、TFM 飞天虎这款产品，比起上面两位前辈，造型和美型设计落后前面两位前辈非常的多，单体人形基本毫无区分性，看着都一样。我不过它总体质量倒是有大幅提升，至少我拍完视频之后没有损坏。就是零件一直掉，那两款玩具刚上手呢，我就掰烂了，所以就没拍视频。比起差的东西来说呢，它还是可圈可点的。考虑到它的把玩门槛、价格、营销，还有山寨的造型，我觉得这款产品年龄范围不应该定在十五加，而是全年龄都不要买。目前这个产品设计我看已经完全做好了，所以后续的毛病应该也会延续。坏消息就是它会一直以原先定价，坚持到全套发售完毕才会真正开始跌。好消息呢，就是一旦合体完成，二手市场必然会有大量低价抛售的套装。喜欢造型的朋友可以等等，反正现在也不能合体。我对这款产品其实并没有很生气，因为我对它呢不像对 A E C 或者 B W 一样对玩具有所期待。这种品质其实是真的意料之中的，没有一点失望。当然也希望厂家至少后续把边角处理都优化一下，给已经上当的米友一个交代。好了，本期视频呢就到这里，让大家跟我一起玩这种档次的玩具，真的是非常抱歉。以后尽量避免这种档次的产品出现在频道，如果说有，我也会标注一下，不推荐。再次感谢看到这里的朋友，下期见。